يعطونا او مع اللي هو مقدم لقراءات عديده قبل لاقتصادية للمنتدات سواء كان في خصوص قوانين المالية أو في خصوص العدالة الجبهية وفي خصوص وطبعا اللي قراءات هذه كل تندرج في إطار أنه المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاجتماعية ليس فقط هو نقد لما هو موجود بل هو جديدة تكون على الإنسانية حقيقية تستجيب بتطلعات واسعه الشعب ونستجيب كذلك المبادئ شكرا اعتقاد السائد الميزانيه هذه بعد ميزانيه الا انه كانت على الاقل تقوى احتياطاتها 
معناها التشاور هو انجاز حد ادنى من التشاور لانه معناها غير شيء هذا وقد يكون وقع نوع من الرهان انه ما دام حكومه وطنيه تو الناس كل مش تصطف وراء كل المشاريع والوثائق اللي تقدمت وهذا معناها الحقيقه سذاجه سياسيه معناها تجمع على شو نلاحظوا بعد موقع الخلل هذا؟ نلاحظوا تو زوج مبادرات مبادرات مجلس نواب الشعب اللي حاب تدارك قد يكون معناها النقص الحاصل في غياب التشاور بتنظيم مشاورات معناها مع الاطراف العديده ان شاء الله يعني المشاورات هذه تكون مش عمليه امتصاص غضب بل بل لا اعاده النظر في عديد الاشكاليات المطروحه وبالتوازي نلاحظ وزير القول اللي الحقيقه انا اعتقد ان وزير القول الوزير الاول يعمل في اتصالات مع رؤساء الكتل البرلمانيه للتمرير معناها المشروع كما هو بل يقول لهم ما تمسوليش ثلاث حاجات، ثلاث حاجات هي مصدر الدبايه. ما تمسوليش تأجيل صرف الأجور، ما تمسوليش المساهمة الاستثنائية مع الإطار الخاص، وما تمسوليش معناها الإجراءات اللي تخص المهن الحرة. كان هذوك الكل ما يتمسوش، ما فماش خلاف، ما جوال الجعفرية هذه. هذا يخليني اعتقد انه شكر الموضوع مش مطلوب. معناها قاعدين نكرروا في في ونشوف في حلقه مخرجة صعوبه الوضع ضروره التضحيه نعرف والاشكاليه بتاع كيفاش نوفر شروط التضحيه ونعتمدوا اجراءات عمليه لتوفيرها ما فماش. وبالتالي يعني هذاك مش مش متوخى تمشي يقطع مع التمشي التقليدي اللي كنت نعتمد في السنوات السابقه مش ننطلق من اشكاليه التضحيه مش نقول معناها مش نشوف شو يلزم يتوفر باش هالتضحيه هذه تبدا مقبوله لانه الناس الناس كل تقول لك الوضع صحيح هذا معناه في اتفاق والناس كل تقول لك يلزمنا نضحيو الا الا معناها مش نجيو نضحيو وكل وقت كل واحد يحتفظ بموقفه ويدافع على مصلحته. وبالتالي مش بالنسبه لي التوضيح تتطلب ثلاثة شروط اساسيه مش نعتمد الشروط هذه كما حاول المدافع هذا صحابي دافع مسحوني يمكن نطول شوي لان امور هامه والزاد على لازم تكون ابواب ازمه ودات لا معناها ما عادش نجم تطبيق الوضع الشرط الاول اللي يلزم فما تصديق بين الاطراف وفما مصداقيه لدى كل طرف وخاصه الطرف اللي عنده السلطه التنفيذيه هذا الشرط الاول كان مش تصديق ما فماش تطبيق ثاني حاجة عنصر أساسي توفير اقتسام عادل للتضحية. تو نشوفوا الميزانية ما توقفش. الوضع السياسي ما توقفش الثقة والميزانية قراءة الميزانية تخلي ما فماش التقسيم العادل للتضحية. وثالث حاجة هو هام للتضحية شروط لكن حدود. الإنسان يطالب بالتضحية، الطبيب يعرف آخر النفق، طالب لي بالتضحية عويلة، ويمين، ثلاثة، التضحية هذه مش تفتح آفاق، معناها باش نخرجوا من الوضع، أو هاي التضحية وراها تضحية وكل يوم معناها بالتضحية، ما ننساوش إلا من 2001 معناها كل كل سنة فما تضحية راهو، أو خصم واحد في المية هو تجميد الوجود 
في الوظيفه العموميه وكلمنا سواء عامل في المرمطات او الى اخره او التلكع في تطبيق الاتفاقيات في القطاع الخاص بمفروض زيادات من الهجوم في عديد القطاعات الى اخره وبالتالي يلزمها حدود طبعا وافاق واضحه ثانيا الشرط الثالث هذا وهذا ياسر يلزم الاتفاق مش على التضحيه فقط انه بعد التضحيه اللي تحسنت الامور تقسيم عادل للثروه لانه كان التضحيه مش تولي داخل في الاقتصاد خارج من ربع بتوقع مش معناها تجيني تقول لي ضحي وقت اللي فما خساره وامور صعيبه وقت تبدأ فما محبوحة تنزل ما تبدأ تتصرف وتأخذ ما نأخذ هذا المشروع الثالث ولو الشرط الثالث في فروع اللي يزمهم تتوقف من سوء حظ البلاد هذه الثلاثة شروط هذه مش متوقفة الشرط الأول الثيقة والمزبقة حشمة الثقة وقع ولات مبتزة بحكم وقع وقع اللي تخلي حتى الغير معناه مهتم بالشأن العام ثقته تختلف الواقع الأولى باش من بعدش لبعيد هي ألفين الرأي العام يسمع انه المشروع يعدي فيه مشروع كهف قانون حول التعويض من ساعتين تاع الصباح هذا يضرب بالزقيق الطبقه السياسيه لانه النضال السياسي اصبح تقريب نظام تاع منتصف ما عادش نظام سياسي كانه كان يخدم. ثاني حاجه انه يعطي فكره كانه حرص على قسمه الغنيمه. وهذا راه راقد راي سائد اني راه مش سائد لدى المثقفين برك توقع الناس ولات تضحك على الطبقه السياسيه اللي قامت في الايام تقول تعد الناظر وندافع عليكم واليوم الثالث تنقول هذا راهو يولي محل السخرية وهذا موجود في القهاوي في الأماكن الشعبية يعني على خاطر في التقاعد نهار كل يوم ندور من حي شعبي لحي شعبي نشرب في قهاوي ونسمع في الأمور هذه ماهيش قاعد النظر هذا الحدث الاول الا مش يخلي دي تراس في الذاكره الجماعيه ماشي باش تنساها الحدث الثاني ما عندوش ياسر ما لاحظنا في قانون اصلاح البنك المركزي استبسال محافظ البنك المركزي تحت رعايه وزير الماليه في الدفاع عن الاستقلاليه في البنك المركزي. وقع جدل كبير كبير داخل البرلمان وخارج. فما راعى الراي العام بعد ما مر القانون بطلنا نشتغل بك. الهيئات بتاع البنك المركزي مقترحه زياده اجور المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام مش زيادة خمسة مرات أو ستة مرات وبالوثائق فما محضر جلسة أتوقع تشكيل بالهضرة لكن محضر جلسة بتاع الاجتماع الهيئة اللي في صلب البنك المركزي اللي اختارت المسيرة مش حتى يسمع كل تكون تكريس قسمة الغنيمة بصفة قانونية كما تكريس مع التعويض بصفة قانونية يقول لك 
هذا ما يصير بالعكس اخرها بالك من طول على الاحداث هي الاحداث اللي نعتبرها مش اثر على الذاكره الجماعيه هي الحدث تاع حكومه الصين اللي في نفس التريليس نفس التريليس هناك تقضي على اتفاقيين معناها مطلق اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل للزياده في الاجور العامه والخصوصيه ونشر اصل بالرايد الرسمي وفي نفس الفتره اتفاق مع صندوق النقد الدولي ل الحفاظ على نمو طفيف لحجم الاجور وعلى تراجع نسبه حجم الاجور من الناس الداخل ببرمجه ما راحت حتى حدود 2013 اللي هي المده بتاع القرن الاخير اللي ابتدناها من صندوق النقد الدولي اللي هو 2.9 مليار دولار من جملة الشروط هذا اللي كنت نذكر فيهم وفيها شروط أخرى خاصة الشروط اللي ناتجة عن الاستقلالية بتاع البنك المركزي اللي سيب قيمة الدينار يوقع ضبطه من طرف السوق وآليات السوق لأنه صندوق النقد الدولي يعتبر أن الدينار بتاعنا قيمته دون القيمة الحقيقية قيمة مرتفعة هي القيمة الحقيقية التي تنتج عن العرض والطلب في سوق الصرف. مجال هذا انت كيف تسمع الامور هذه؟ شنو كيف؟ وين باش نلقاوها في الطبقه السياسيه؟ في المؤسسات؟ وين باش نلقاوها؟ وكيفاش الانسان في ظروف كان هذه باش يولي قابل للتضحيه عن توعيه بحماس وبثقة في المصداقية. قلنا الثقة والمصداقية. المصداقية هذه نجم نشوفها من خلال استعراض الفرضيات والأحزاب الواردة في قانون أولا فرضية النمو. في النمو فما محركات. تكون يحرك النمو ويجبد النمو. يا اما بالسكن يا اما بالاستثمار الخاص المحلي يا اما الاستثمار الخاص الاجنبي يا اما التصدير ما فماش حاجه احنا شو عملنا في الوداع جينا شلينا محرك رغم انني معناها هي عمليه تنجم تكون معناها يلزمها معناها شويه اصلاح لكن شلنا باش الحكم شلنا محرك الاستهلاك اللي هو المحرك الوحيد اللي كان يجبد النمو في الست سنوات الاخيره شلنا الحكم انا ماناش باش نضرب زياده في الوجود ماناش باش نبدل ماناش ماناش الى اخره ومش نزيدوا في الضرائب المباشره والغير المباشره دونك مش نقصوا في القدرة الشرائية وزيد التضخم المالي الاستهلاك يشوف على روحه بشلو هذاك شلينا المحرك هذا ما نخدموش الاخرين نشوف الاخرين باش يخدموا ولا الاخرين شنو الاستثمار الخاص المحلي الاستثمار الخاص المحلي هذا وقت اللي معناها نشنوا الاستهلاك الطلب الداخلي وقت اللي معناها الطلب الخارجي مش مضمون لانه النمو في المستوى العالمي ضعيف رغم المختصين اللي بتنبهوا انهم مش يتطوروا بشكل طفيف سنه 2014 وقت اللي معناها الاستثمار الخارج امامه ضبابيه من قدس الافق لانه الاستثمار الخاص هذا هو بيدو محل اهتزاز في الطبقه السياسيه وفي المستقبل 
ولانه معناه في الميزانيه مش واثق النظام السياسي الحالي ولو هم ما يقولون كما حتى واحد منهم مستعرض فيه لانه حتى واحد منهم قابل قانون اللعبه هذاك اللي سيدي الفكر يقول وزير الحكومه الوزير الاول مش يقول وزير الاول مش رئيس الحكومه لانه قوانين اللعبه بتاع النظام السياسي بدليل حتى تعرف ما هو ما يعلمش عليه لكن عدم الاستقرار الحكومي في جانب كبير من عدم معناها قبول قانون اللعبه الجديد بتاع النظام الجديد. دونك الخامس هو بيتو لازال معناها ما مش في الوضع الا يمكن يقدم على الاندفاع نحو الاستثمار. الاستثمار الخارجي احنا الاستثمار الخارجي 60% منه بالمعدل يمشي للموارد الطبيعيه وخاصه النفط والغاز وما دام اسعار النفط والغاز ما زالت بمستواه دون المطلوب نظرا للنمو العالمي اللي هو ضعيف ما دام ماهوش باش يجيو بصفه كثيفه بالقطاعين وعنا بجانب القطاع بتاع الموارد الطبيعية فما الصناعات المعملية اللي هي مرتكزة على صناعات تقليدية النسيج والأحياء والغذائية والصناعات الكهربائية والميكانية هوني كيف كيف الشركاء بتاعنا بجانب النمو بتاعهم الضعيف وثاني حاجة منافسة شديدة لانه الناس كل تعرف تراجع في نسبه النمو بتاعها وبالتالي تحاول تنشط النمو بتاعها وتعتمد سياسات مع لازم تكون جريئه في الاسواق العالميه من ناحيه التنافس وبالتالي الشيء الثابت لما حال المسجل هو تراجع الاستثمار الخارجي على الاقل في التسعه اشهر الاولى من العام حسب المعطيات وبالتالي ما نجموش نعولوا عليه الا بمجرد قدم عام الجاي باش يرجع هكا في كثافه يساهم في رفع الاستثمار التصدير كيف كيف كما قلنا المؤسسات تشكو من ضبابين المشهد من ضعف النمو العالمي من ارتفاع المنافسه وخاصه تراجع المنافسه اللي هو صحيح حافز للتصغير لكن كذلك يزيد من تكاليف التوريد وفي اقتصاد مرتبط بالخارج في تجهيزاته وفي المدفعات في كذا معناها التكاليف هذه مش ترتفع مع معناها افاق تصغير بتاع الوالدين. وبالتالي نسبة النمو مشكوك في أمر إنجاز. يعني شخصيا أعتبر هذا صعيب هنا مش نطرح في الكلام السلطة هي مثال عنده القدرة على ضبط في ظل استقلالية البنك المركزي. إذا نرجع ما نخرجش 
السياسه النقديه من طروحياتك كسلطه تنفيذيه لفائده بنك مركزي اصبح مستقل علما ان الاستقلاليه بتاع البنك المركزي ازاء العالمية وتحليلها. المؤسسة العالمية الصندوق النقد الدولي تعتبر الدينار قيمته مرتفعة، قيمته مريحة. دونك البنك المركزي باش يقعد يتعامل على أساس احترام الفرضيات اللي عملتها أنت في القانون الثاني هو مستقل دونك باش يتعامل طبقا للتوصيات بتاع صندوق النقد وخاصة هو أكرها بحكم اتفاق مش مش عمل اتفاق في الغرب كان وهو مربوط على الصرف نص في المركز في مدى تحقيقنا للأهل من البرد في نمو وفي تقسيم التوازن الداخلية والخارجية، أو الخارجية كان مفروش إجراءات ثنائية مش طبعا ثنائية، الإجراءات الاستثنائية حكم اتفاق عالمي إلى عنها مع الأوروبية، مع المنظمة العالمية، حتى اللي في الاتفاقية تزور يقولوا كان بلاد عندها اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي او منخفض من العالمين وقتلها تمر بصعوبات كبيره واحنا هذا هو الوضع خاصه انهيار تنجم تعتمد اجراءات حمايه وتعمل خطه ومنظر وتحدد اهدافها ومرحلها ووقتها وتعمل على روحها باش تخرج من المأمن احنا توا ما نعم وشيء خاصة السياحة اللي زاد مشكوك فيها على خاطر الاختلال التجاري كان يغطي فيه شوية ما تقول السياحة ما تقول العمالنا في الخارج هذا الزوط السياحة ما زالت مش واضحة خاصة لأن يعني الوضع الأمني ما زال ماهوش راكع نجم نقولوا ما زال ليبيا ماهوش راكع فيها وإحنا نشوفوا الإرهاب أو تقتل جنود قضية اللي هو مرة قاو معناها قضية بزال معناها الإرهاب معناها طاغي على الساحة وهذا أعلام عن الناس وزيد معناها التوقعات خاصة ترتيبنا في الدافوس زاد تعطل دونك الاستثمار الخارجي والتوازنات وكل يعني الناس هذو يجي يستثمر هون يبدا عنده تحليل الواقع وعنده مؤشرات فما شكون يعمل هذا؟ يبزر له قبل ما يجي يستقبل. وأخيرا سعر البترول برميل النفط حدوا في الفرضية هذه 50 دولار على كامل سنة 2017 أور تقريبا هو 50 لأنه وقت نشوفوا سنة 2016 منحة هو منحة تصاعدي في جانب 2016 كان حوالي 35 دولار في توا بين 46 و 48 وحسب التكونات بتاع البنك العالمي اللي هي معناها عندها معطيات أكثر في الوضع الاقتصادي معناها هو مرشح السعر هذا باش يستقر في حدود 55 دولار في سنة 2017 خاصة مع إجابة البلدان المنتجة للبترول لوبيت اللي هي في 
اتجاه نحو التحكم في الانتاج وفي العقل باش نطلعوا شويه من وزيد مع نسبه النمو هي مرشحه للارتفاع ولو ارتفاع طفيف والترشيح هذا هو الاقوى مع انتخاب ترامب لانه ترامب حسب معناه برنامجه مش في عمليه معناه توسعيه سياسات توسعيه قائمه على البنيه التحتيه في الخطوط الى اخره دونك نسبه النمو تنجم ترتفع شويه في امريكا وتجر وراها في النمو بتاع قرارات ترامب دونك اذا النمو ترفع شويه لكن تبقى ديما بصفه طفيفه هذا من شانه باش ياثر على زياده اسعار البترول وبالتالي يصبح الفرضيات هذه مشكوك في امر وهذا بلاش كل مصداقية يندرى انت الميزانيه بتاعك مش حققها ولا لا او الشيء اللي قلته توا في اقل ما يقال فيه بشكل كبير في عدم التحقيق وهذا مش اول مره بالمنذ 2011 سبع ست قوانين ماليه فما اربع تكميليه مع كل مره نراجعوا لانه الفرضيات والاهداف ما تحققش نعملوا وحده تكميليه وحده تكميليه بتاع 2016 مش وقع نقاشها بعد الميزانيه الرئيسيه بعد الاولاد هي عمليه كونتابل في الاخر باش يعملوا يعاودوا معناها الكليب الكونتابل بين نفقات و هذا الجزء الاول، الجزء الثاني الرئيسي هو باش نعملوا توا باش نمشي اكثر باش نعملوا كثير عن المقترحات باش نقدمها الجزء الثاني كما قلنا هو العداله تحقيق تقسيم عدد التضحيات. طول وقت اللي نشوفوا عملت هكا نقولوا شوف كيفاش تطور مساهمات الاطراف مع تطور نسبه النمو. شلح نسبه النمو تتدفع لكن مساهمه بعض الاطراف ديما مش مرة طالع وشكون هم اللي طالع؟ الوجهاء إذا هم عملت فرضيات الفرضية الأولى شوف تفضل بالاستقرار نسبة النمو لاحظوا الفترة هذه المدة الأخيرة بين 2013 و2014 نسبة النمو بين 2.3% في المية و2.4% في 2013 نسبة النمو 2.4% في المية و2014 نسبة النمو 2.3% في, في العام هذاك بقاش زيادة بتاع الأجوف في الوظيفة العمومية 2014 من غير ما عدتها مسالفه كيف نقولوا حكومه التكنوقراط خلي بعد لو تفاضلوا خلي حتى اوفات 2014 من غير زياده باش نلاحظ نلاحظ ان وقع ارتفاع الاداءات المباشره رغم استقرار نسبه النمو بنسبه 18.8% ومساهمة الضريبة على الدفع رفعت ب 11.5% رغم أنك كما قلت لكم اللجوء ما زادتش في الوظيفة العمومية. دونك وقت الاستقرار مساهمة الوزراء اللي هوني كل الضريبة على الدفع علما أن في الضريبة على الدفع أقل شيء بين 70 73% في المية هي مساهمة الوزراء. الضريبة على الدخل، لأنه الضريبة على الدخل فيها ضد مكونات، الضريبة على الأجراء وضرائب أخرى، والأخرى هذه تتأتى من الضريبة على المهن الحرة. 
هذا في الوقت الاستقرار في فترة تراجع نسبة النمو من 2.3% عام 2014 إلى 0.8% عام 2015 استقرار رقم تراجع نسبة النمو نمو أن أثر معناه وخلى فما تراجع لنسبة المداخيل الجبالية ومن نسبة الأداءات المباشرة رغم هذا الكل وصلت مساهمة الضريبة على المداخيل بالارتفاع نسبة 20.3% لأنه وقعت زيادات في الوظيفة العمومية والضريبة على الشركات وخاصة الشركات غير البترولية طاحت بنسبة 34.2% المردود بتاع الاجراءات على الاجراء الاجراء ما تنساوش راهو تمثل 70% من الناشطين 70% ملايين اجراء والبقيه معناها مهن حره شركات خاصه فلاحين الى والوزراء هذا نصيبه من الثروه 35% تضحياته مستمر وهما اهم عنصر انتاج نصيبه ضعيف مطالبين بالتضحيه وتوقع شكون يتعايط واعصابه متشنجه باش معناها يزيدوا ضعف ونحبوا يفاهم شو ما نقولوا يفاهم كل الاجراءات مضمونه قص الوزراء هنا الخزينة ماهيش باش ترفع أجور، ماهيش باش تزيد أدب، ومش تزيد زادة بالجباية غير المباشرة، دونك الأسعار باش ترفع، دونك القدرة الشرائية باش ترفع، هذا كل مضمون، الشيء مش مضمون هو المساهمة الاستثنائية على الشركات وعلى المياه الحرة، كل قيل علاش مش مضمون مش مضمون المساهمة الاستثنائية على الشركات. ساعة أولا لأنه أقل من عشرة ساعة نصف تاع المساهمة الاستثنائية من جيب الشركات البترولية، دونك من الريع، والثلثي باش يجيو الشركات غير البترولية، علما أن أقل من عشرة من الشركات غير البترولية 
تتساهم باكثر من 80% من الاداءات على الشركه. دونك مش تحصل في اربع كابات تاع اقتصاد منظم. وعلما كذلك انه في الشركات غير البتروليه فما شركات عموميه منو في كانوا مستعطي توفرهم مساهمات للدوله مش تعطيها التوازن توفرهم مساهمات استثنائيه واحنا يعني وقت تسمع موقف الاعراب يقول لك القطاع الخاص يمول في القطاع العام لان الشركات العموميه باركه كانوا هما قاعدين يكونوا في الجبال ديما نفس وكانه الشركات العموميه الكل باركه ابا جيت نشوف فيهم الشركات العموميه نرقى 47 مؤسسه عموميه عندها نتيجه صافيه ايجابيه دونك مش قاعده على على المجتمع او على فيهم برشا المؤسسات التونسيه الانشطه البتروليه الديوان الطيران المدني والمطارات الشركه الوطنيه للاتصالات الوكاله الفنيه للنقل البري شركه نبوب الغاز العابر البلاد شركات 47 دونك مش تحمل على الاقل هذا 47 مش تحملوا المساهمه الاستثنائيه وداخلين كانها مؤسسات خاصه ما وقت يتكلموا عليها بعض المحللين كانوا يقولوا اداءات على الشركه كانها شركات خاصه ننساو الا فما جانب القطاع العام مش كارك العنصر الرابع اللي هو مردود الصافي غير مضمون الامور الاستثنائيه لانه عديد الشركات ولا القطاع الخاص اللي في عامه انا مش تعطيه باليد اليمنى مش تسترجعوا باليد اليسرى عن طريق اجراءات تحكيم الساعه من الاجراء الكبير نحاول 10% الموظفه على الشركات المصدره الا من ريت الناشئ بداوا يدققوا في عام 2014 أقلها من عام 2017 من عام 2007 وقعدوا يتمرخاوا في تطبيق طبقها عام 2014 عام 2016 قالوا نحينا آه. لو تلقاوا الاجراءات الاخرى مكتوبه باش نربح الوقت اجراءات اخرى معناها امتيازات وعفاءات لتحفيز الاستثمار في مردود المالي تاع المساهمات الاستثنائيه معناها من ناحيه الصرف مش تكون في امر والشيء الثالث الا مش تحملوا بعض الشركات المهيكله في الاقتصاد المنظم والشركات العموميه والتوكل الصافي معناها الشيء اللي مش يدفعوه بالمساهمه الاستثنائيه والشيء اللي مش ياخذوه حكم الامتيازات الجبائيه والماليه والجمهوريه. شو كي في؟ المحور الثالث المحور الثالث كيما قلنا لو الواحد مش يضحي يلزم لو بو تونيل على الاقل يبدا كلام. هو مشروع الماليه هذا ما عنده حتى منهجيه دقيقه قبل كانوا يحكيوا على المخطط 2016 2020 ولا على الوثيقه التوجيهيه الزوز هذا الوثائق غير رسميه لانه ما وقعش نتاجهم في المجلس ساعه بالتوقيت عليهم وبقى كانوا ياخذوها مرجعي تو ما عادش ياخذوها اصلا بالقانون المالية شنو هو المرجع؟ اتفاق قرطاج الا هو اتفاق غير قانوني معناها ما عنده حتى صبغة قانونية في احسن الحالات فماشي عنده صبغة توافقية وظهر بعد 
الطواقم طواقم 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 طواقم
30% بعد الثلاثي الاول من عام 2017 اذا كانت من نسبه النمو تجاوزت 1.5% يلزمنا هدف 41 نطلعوا من به الازمه بتاع 1.5% لانه من عام 2011 نسبه النمو المعدل السنوي 1.5% وحنا غد يلزمنا نحاول نعمل حاجه تحفيزيه نخرج من النسبه اللي هي معناها مش تحبط العذاب تبقى 20% نصرفها في اخر السنه بتاع 2017 اذا كان نسبه النمو تربط ل 2.5% شنو هذا الجدول يعني الجدول اولا الساعة حافظ على مصداقيه الحوار الاجتماعي والاتفاقية اللي مش حب على ورق الاول ثاني حاجة تحافظ على حد ادنى من تنشيط محرك الاستهلاك بغياب لمحرك الاستثمار الطبيعي ثالث حاجة تربط احنا ديما مشكلتنا ما نجمناش نربطه الزيادات بالانتاج هي فرصه خلي هالربط هذا بمشي ما يحرك العزايز ويزيد يتخلى معناها انتاجيه ترتفع دونك الانتاجيه ترتفع الانتاج النمو يرتفع وزيد على الاقل تكاليف الانتاج تنقص وتصدير يلزم أن هدف هو الأولوية في البعض موارد المنظمة المدفعة للقطاع الغير يمكن التخفيف من المسلم حسب رأيي إلى حدود 30% في عرض 32% والمقترح هو زيادة 7.5% على 25% كضريبة على الشركة واللي في المجمل 32.5% نجموا نعطيها ونحاولوا نعوضوا وقت الهبوط هذاك بتوسيع القاعدة أنا قلت لكم أكثر شيء 10% من المؤسسات هم اللي ساهموا في أكثر من 80% من الأداءات على الشركات بتوزيع القاعدة يولي النقص الذي يحصل من جراء خفض المساهمة الفنية على الشركات المنظمة يوقع تعويضها بتوسيع الرقعة وهذا الشيء. صحيح صحيح. صحيح المهن الحرة اعتماد كما هو مطلوب من طرف العديد المهن تصميم حسب مستوى الدخل باش الاجراءات ما تكونش تصعب على الكل مهما كان دخله اعتماد التصميم والتخلي عن النظام التقديري في عديد المهن التسريع في التخلي خاصه المهن هذه اللي توا عامله مشكله وحاملين الحياه والاقتصاد وكذا وتوسيع كذلك القاعده وقت اللي معناها بتاع المطالبين بالاداء. القطاع غير المنظم هذا هي مش يلزم استغلال ما يسمى بالوحده الوطنيه باش نشهر حرب على سبب خراب الاقتصاد. كان وحده وطنيه وما نجموش نحارب معناها المسؤولين عن الفساد وقتاش؟ القطاع يضمن اجراءات عاجله تهدف البارونات هو فما اجراءات هو تاع التجار الصغار لكن مش هذا هو المطلوب هم البارونات بمصادره املاكهم بمحاسبتهم الجبائيه بكمح حصر مع كمح بدني و 
معناها التمكن من حصيلة هامة من المواد لأنه الثروة في الستة سنوات الأخيرة أكثرها على ماشي الغد هما اللي كتبوا في الأرباح بالعكس المؤسسات معناها الخاصة المهيئة المنظمة معناها أكثرهم عندهم مشاكل والأرباح الكل ماشية معناها الغد يلزم فما وين فما الأرباح تجبر خامس أه حاجة الديون المتخلفة برشا ديون متخلفة طرف مؤسسات وأفراد سواء ديون معناها خطايا ديوانية خطايا جبائية إلى آخره وحتى الديون بتاع المؤسسات العمومية مليار دينار مش مليار بالليل 980 مليون دينار ويلزم تقليص بالامتيازات فما امتيازات ولات معناها مستمره هي في القانون تلقاها على خمس سنين 10 سنين وكل واحد سجل قانون تعرض لك حتى معناها رانا باش ندخلوا في دوامه جديده تتعكد الاوضاع الاقتصاديه اللي هي معناها. لكن لازمنا نعملوا توافقيه وحبينا باسم الكتبات 